ഹാലലുയ 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 ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഗ്ലോബൽ കാത്തലിക് പ്രയർ ലൈൻ വഴി എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അധിപതിയായ പരമോന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തൻ തലവണങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും ആത്മതത്വ ദർശനം എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ ആ വക കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വാക്കു വകം സെൻറ്റൻസോ അല്ലെ ഒരു പിന്നെ ഓരോ പിന്നെ തിരുവചനങ്ങൾ എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയൊന്നുമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആത്മതത്വം ആത്മസമ്പ ആത്മീയമായി ആത്മാവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട നിത്യനായ ദൈവം സത്യദൈവം ആത്മാവാകുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച നമ്മുടെ ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് പ്രകാശമാണ് അതും അത് ആത്മാവ് തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ തനി പ്രകാശമാണ് അതിനാൽ തന്നെ അതും ആത്മാവാകുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും തുട പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം കർത്താവ് ഇത് വളരെ ശക്തമായി പറയുകയാണ് ബാക്കി വാ ഇന്നലെ വായിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എട്ടാം വാക്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് കാറ്റ് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് വീശുന്നു കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഹ് അതിനാത്മാവെന്നാണ് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നെന്നോ എവിടേക്ക് പോകുന്നെന്നോ നീ അറിയുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നെയ്യാവനും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ദൈവം ചോദിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു നീ ഇസ്രായേലിലെ ഗുരുവല്ലേ എന്നിട്ടും ഇക്കാര്യമൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ സത്യമാ സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു കണ്ടവയെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യ വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇവിടെ നിക്കദേമുസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ പ്രമാണി അയാളൊരു പ്രമാണിയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗുരുവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം നീ ജഡത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ജഡമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് നീ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ യോഗ വ്യാപാരങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ആരോടാണ് പറയുന്നത് ആ യഹൂദരെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായി വളരെയധികം ആത്മതത്വ സംബന്ധമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശബരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോടാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവാകുന്നു ദൈവമാത്മാവാകുന്നു എന്നുള്ള സ്വർഗീയമായ പരമ രഹസ്യങ്ങളെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾക്കത് എത്രയോ മനസ്സില എത്ര മനസ്സിലായെന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവൾ ആ സത്യത്തെ തേടിയിരുന്നവളാണ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നവളായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുപോലും അവൾ പ്രത്യാശയോടെ പറയുന്നു യഹൂദ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പതിതേരെന്ന് കൽപ്പിച്ച താഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ അവൾക്ക് അവളുടെ താഴ്മയെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ എളിമ എളിമയുള്ളവരിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം എത്രയും വേഗമെത്തും അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഹാലലുയ സ്തോത്രം പിന്നെ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ കാര്യമായി പരിഗണിച്ചെടുത്ത് വേണം ആത്മവിഷയം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ബൈബിൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവരെയാണ് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും താഴ്മ ഞാൻ എന്ന ഭാവം വിട്ട് അതായത് ഭൗതിക തല ഭൗതിക തലത്തിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള തലത്തിൽ ഞാൻ ഉന്നതനാണ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഞാൻ ഗുരുവാണ് ഞാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രമാണിയാണ് എന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ലോക ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യരെയും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഉന്നത ചിന്താഗതിയോട് ഞാൻ ഉയർന്നവനാണെന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ അവനൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആത്മീയതത്വത്തിൽ ആത്മതത്വത്തിൽ നോക്കുക താഴ്മയുള്ളവരെ ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നു
ക്രൈസ്തവികതയുടെ ആ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡൽ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം മത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറയുന്നു അവളെ അനുകരിക്കണം ആ പ്രത്യേക സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി അവളെ പിന്നെ വണങ്ങുന്നതിനോ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അവളെയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത് അവൾ താഴ്മയുള്ളവളായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് കാണണം നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ വിഷയം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വചനഭാഗത്തിലൊന്നായ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ അവളുടെ ഗീതമായിട്ട് പറയുന്ന മറിയത്തിൻ്റെ സ്തോത്ര ഗീതമെന്ന് പറയുന്ന ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്താറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മറിയം പറഞ്ഞു എൻ്റെ എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ സോൾ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രാണൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ പി ഒ സി ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രാണൻ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവവായു ആണ് ജീവശ്വാസമാണ് ആത്മാവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതെ നാസാരന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഊതി അപ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ള ആത്മാവായി തീർന്നുവെന്ന് സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര നികണ്ടു പിന്നെ നികണ്ടുവിലും ബൈബിൾ വിജ്ഞാനത്തിലും ഒക്കെ ആ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇവരൊക്കെ ഈ ബൈബിൾ എഴുതുമ്പോഴും സത്യം മറച്ചു വെച്ചെഴുതുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ ആത്മാവെന്നുള്ളിടത്ത് എൻ്റെ പ്രാണൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രാണൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് മൂലത്തിലേക്ക് പോയാലും അവിടെയും പ്രാണൻ ആത്മാവെന്നുള്ളതല്ല പ്രാണൻ ദേഹി എൻ്റെ ദേഹി എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണുള്ളത് അടുത്തത് എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവ് ഹാലലുയ സ്തോത്രം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് സി ഒന്ന് വൺ കൊറിയൻ്റിയൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ നമുക്കിത് റെഫർ പല കാര്യങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ തൻ്റെ ആ ജഡ പിന്നെ പ്രാണനിലും ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ സ്വർഗീയമായ ആനന്ദ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് ആത്മാവിന് സത്യത്തിലുള്ള ആരാധനയും കൂടിയായിരുന്നു അത് കാരണം സത്യം വചനത്തെ ധരിച്ച അമ്മ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വചനത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വചനത്തെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ ദൈവത്തിൽ നമ്മളായി തീർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവവുമായി ഒന്നാകുന്ന നിമിഷമാണ് ആ ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒന്നായിരിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ പൂർണ്ണത വരുന്നത് ഞാനിത് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാക്ഷിച്ചു അതെ താഴ്ന്നവർ എളിമയോടെ നിക്കദേമുസ് എളിമയല്ല വലിയ ഗുരുവാണെന്നാണ് കരുതിയത് അവിടെ അവന് ആത്മാവെന്നുള്ള വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഹാലേ ലുയ്യ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ ആത്മാവിനെ പറ്റി ബോധ്യമുള്ളവളായിരുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എളിമയോടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ തൻ്റെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ആത്മാവിൽ താൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് പ്രാണനും ആത്മാവും ഒന്നായി തീർന്നുകൊണ്ട് ആത്മീയ അനുഭവത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അമ്മ ആനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ അവൾ എളിയവൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കും അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാക്ഷിച്ചു നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യമാണ് എളിമയോടെ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു സർവ്വതും നിറയുകയും അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ആ തന്നെ താൻ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ അങ്ങ് അവിടുത്തെ വചനത്താൽ അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ അവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് തിരുമുമ്പിൽ സറണ്ടർ ആകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നിറയ്ക്കും നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അറിയില്ല കർത്താവെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ
നിക്കദേമുസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഉന്നത ഭാവം അറിവുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ആത്മതത്വം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല നോക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കർത്താവ് വരുന്നതിന് മുമ്പാണല്ലോ കർത്താവ് ഉള്ളത്തിൽ വരുന്നതിനുള്ള സമയത്താണ് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താഴ്മയെ പരിഗണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പതോളം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിക്കദേമൂസ് വരുന്നത് ആ നിക്കദേമൂസിന് അന്നും ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽ പെൺകുട്ടിയായ മറിയത്തിന് മനസ്സിലായി കാരണം അവൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെയോ ഇയാൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ വലിയ ആളാണെന്ന് ചവഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീ ഇസ്രായേലിലെ ഗുരുവല്ലേ എന്നിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ആത്മാവിനെ പറ്റി നിനക്ക് ആത്മാവ് നിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മ വെളിച്ചത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഇതുവരെ ബോധ്യം കിട്ടിയില്ലേ എന്നാണ് ആ ചോദിക്കുന്നത് സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നവയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അതായത് സ്വർഗീയതയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ആത്മതത്വത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് ആത്മാവെങ്കിൽ അത് നിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ആത്മാവിൽ ജനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്നും അനേകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിൽ ജനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ലെന്നും ആ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ജനിച്ച് നിത്യതയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാലും അനേകർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് അത് പിന്നെയും മൂടി വെക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കും കാരണം അത് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വചനം വചനമായി പറയണം മനുഷ്യപ്രീതിയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാകുകയില്ല എന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ പൗലോ പിന്നെ പൗലോസ പുസ്തകൻ പറയുന്നതിനെ ഞാനും അംഗീകരിക്കേണ്ടായേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ മുഖപക്ഷം നോക്കണോ അവരെന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് നോക്കണോ വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ താഴ്മയോടെ നിന്ന് പറയേണ്ടത് ആ പ്രവാചകരെ പോലെ ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യണം അതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഹലലുയ്യ അതിന് നാശമില്ല ആ നശിക്കുന്ന നശിക്കുന്നത് എന്താ ഭൗമികമായ ജഡകാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ജഡവും ജഡത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നത് പോലും നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ജഡമാണെന്നും അതായത് തിന്മയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് ലോകമോഹങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടി നടക്കുന്ന നീ ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉണ്മയായ എൻ്റെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രകാശമായ പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ നീ ലോകമകത്വം തോടി നടക്കുന്നതാണ് ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിൽ നിന്ന് നീ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിനക്കറിയത്തില്ല ഭൗതിക തലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആത്മാവിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികതയെയും നീ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ നിക്കദേവസിനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദരെ പ്രമാണിമാരെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കാരണം പരീസിൽ നിക്കദേമൂസ് എന്ന് പേരായ യഹൂദ പ്രമാണി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ രാത്രി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബി അങ്ങ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഗുരുവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അപ്പോൾ ആ അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പോലും ആത്മാവിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആത്മാവിൽ ജനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും അനേകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അന്ന് പിന്നെ യകൂത പ്രവാണിയായിരുന്നു നിക്കദേ ബുസിനും മനസ്സിലായില്ല ഈ വിഷയം ഹല്ലേ ലൂയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല മോശയെ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയത് പോലെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് മനുഷ്യന് പുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ നമ്മൾ
പഴയ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഴയ നിയമ ഭാഷ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു പ്രത്യേക നിഗൂഢമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പലതും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഹാലിയ ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയ മോശയുടെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ ഏത് നാലാമ ഇരുപത്തൊന്നിന് നാല് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഏതോ ചുറ്റിപ്പോകാൻ ഹോർമലയിൽ നിന്ന് ചെങ്കട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു യാത്രാമധ്യ ജനം അക്ഷമരായി ആ ജനത്തിന് ഭയങ്കര തെടുക്കുക ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കുമെതിരായി അവർ സംസാരിച്ചു ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് ഈജിപ്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് സർവരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിടത്തുനിന്ന് എടുത്ത് രക്ഷിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മോശ നിൽക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ മോശ നയിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണ് മോശ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് ഇവിടെ അപ്പമോ വെള്ളമോ ഇല്ല വിലകെട്ട ഈ അപ്പം തിന്ന് ഈ മഞ്ഞ പൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഈ ഉണക്കിയ ഉണക്കപ്പം തരികയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്തു കൊടുത്താലും തൃപ്തിയില്ലാത്ത ആ മന മനസ്സിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ആഗ്നേയ സർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു ആ പിന്നെ ആഗ്നേയ സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീ വഹിക്കുന്ന ആഗ്നേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ തീ തീപ്പാമ്പെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത്ര കൊടിയ വിഷമുള്ള ആഗ്നേയ സർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു അവയുടെ ദംശനമേറ്റ ഇസ്രായേൽ വളരെ പേർ മരിച്ചു ഞാൻ മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് അങ്ങേക്കും കർത്താവിനുമെതിരായി സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു ഈ സർപ്പങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ മോശ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഈ ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ട് സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി വടിയിൽ ഉയർത്തി നിർത്തുക ദർശന ദംശനമേൽക്കുന്നവർ അതിനെ നോക്കിയാൽ ഭരിക്കുകയില്ല മോശ പിത്തള കൊണ്ട് പിച്ചള കൊണ്ട് ഒരു സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വടിയിൽ ഉയർത്തി നിർത്തി ദംശനമേറ്റവർ പിച്ചള സർപ്പത്തെ നോക്കി അവർ ജീവിച്ചു നോക്കുക ഇതൊരു പ്രതീകാത്മകമായി വരാനിരിക്കുന്ന സർവ മനുഷ്യരെയും പാപത്തിൻ്റെ പാപമാകുന്ന സർപ്പം ദംശിക്കുമ്പോൾ തിന്മയുടെ ശക്തിയാൽ പിന്നെ പാപത്താൽ ആത്മതത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ പാപത്താൽ ചത്തുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് വന്ന മരണത്തെയും എല്ലാത്തെയും നീക്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ കാൽവരി കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതിനെ ആ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതിന് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ചിത്രീകരണം കൂടിയാണിത് ചിത്രീകരണം കൂടിയാണിത് അപ്പോഴേ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും കണ്ടോ പിന്നെ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൂശിൻ്റെ പിന്നെ ആരാധനയൊക്കെ ആയിട്ട് ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പിത്തള സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ഒരു പ്രത്യേക ഇമേജിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെ അവിടെ പിന്നെ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് പിന്നെ വചനത്തിൽ തന്നെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ദൈവം അവിടെ ഒരു അടയാളമായി നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചനയാണ് അവിടെ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആരാധിക്കാവൂ പല്ലും പറയുന്ന ക്രൂശിത രൂപം ആരാധിക്കാം ഞാൻ പറയും വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനെയും ആരാധിക്കാനോ അത് പ്രണമിക്കാനോ പോകരുത് കാരണം നമ്മളെ പുതിയ നിയമ പഴയ നിയമം പത്ത് നിയ പത്ത് കൽപ്പനകളെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല കൂടുതൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് കർത്താവ് വന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മോഹിക്ക് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു മോഹിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയെ നോക്കിയാൽ നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പുരുഷനെ നോക്കിയാൽ നീ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതിനെയൊക്കെ തിരുത്തുകയാണ് പഴയ നിയമത്തെയും പഴയ നിയമത്തിലുള്ള വന്നിരിക്കുന്ന ചില നിഴൽ പോലെ വന്ന ചില കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ തിരുത്തി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സംഭവിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നിഴലായി അവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിത്തള സർപ്പം ആ പിത്തള സർപ്പത്തെ യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവൻ പിന്നെ പിത്തള സർപ്പത്തെ പിന്നെ പൂജിക്കുമോ യഥാർത്ഥ ദൈവമകൻ ഇല്ല എസ് എക്കെ രാജാവിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാല് നാലാം അധ്യായം മുതൽ 
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞാനിത് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളുമായി ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പതിനെട്ടിൻ്റെ നാല് അവർ പൂജാഗിരികൾ നശിപ്പിക്കുകയും സ്തംഭങ്ങളും അഷോര പ്രതിഷ്ഠകളും തകർക്കുകയും ചെയ്തു മോശ ഉണ്ടാക്കിയ നെഹുഷ്താൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വോട്ട് സർപ്പത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇസ്രായേൽ ദൂപാർച്ചന നടത്തിയതിനാൽ അവൻ അത് തകർത്തു ഒരിക്കലൊരു അടയാളമായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തിന്മ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ നടന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ പാമ്പുകടി എല്ലാം ഏറ്റു മരിച്ചെങ്കിൽ ആ മരണത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ സാത്താൻ്റെ ദംശനമേറ്റ് സർപ്പത്തിൻ്റെ ദംശനമേറ്റ് പാപത്തിലകപ്പെട്ടവരുടെ മരണത്തെയും ഇല്ലാതാക്കി അവരെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ കാൽവരി കുരിശിൽ ഉയർത്ത വിതാട്ടപ്പെടുന്ന കുരിശിൽ സർവ്വ മനുഷ്യരെയും എടുത്ത് സർപ്പത്തിൻ്റെ കടിയിലേറ്റ പാപത്തിൻ്റെ പാപവും പാപത്താലേറ്റ മരണവും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സർവ്വ മനുഷ്യരെയും കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കുരിശിലെ വിശുദ്ധ സ്നാനത്തെ പറ്റി അവിടെ 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 അറിവിൽ അറിയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് പിന്നെ സാങ്കേ പുസ്തകത്തിൽ മോശ ഉണ്ടാക്കിയ പിത്തള സർപ്പം ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഒരു അടയാളം മാത്രമാണ് ആ അടയാളങ്ങളിലേക്ക് അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ വാസ്തവികതയിലേക്ക് നോക്കണം വാസ്തവം സ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് സത്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വചനത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുന്നതൊക്കെയും തെറ്റാണ് എന്തുകൂടെ പറയട്ടെ ദൂപാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു യശക്കിയ രാജാവ് യൂതായ രാജാവാണ് യശക്കിയ യൂത രാജാവ് ആ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു മുൻഗാമികളോ പിൻഗാമികളോ ആയ യൂത രാജാക്കന്മാരിൽ ആരും അവനെ പോലെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നില്ല ആരോട് ദൈവത്തോട് അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിന്നു അതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നു യാക്കോ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിപ്പിൻ ദൈവം നമ്മോട് ചേർന്നിരിക്കും അവൻ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു അവിടുന്ന് മോശയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ മോശയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ആ പത്ത് പ്രമാണങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ പിൻകുത്തിരുകയും ചെയ്തു പത്ത് പ്രമാണങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളെ അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിന്നു അവിടുന്ന് മോശയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു ആ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയോ പ്രണമിക്കുകയോ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അതിനെ പ്രണമിക്കുകയോ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ വണങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം അവന് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ മോശയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു ആ പത്ത് പ്രമാണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പിന്തുടർന്ന ആ മോ പിന്നെ എസ് കെ രാജാവിനോട് കൂടെ കർത്താവിൻ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവൻ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരുന്നവനാണ് വചനത്തോട് ചേർന്നിരുന്നവനാണ് ആത്മാവായ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നവനാണ് അവൻ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഐശ്വര്യപൂർണമായി അവൻ അസൂരിയ രാജാവിനെ അസൂരിയ രാജാവിനെ എതിർത്തു അവനെ സേവിച്ചില്ല അവൻ ഫലസ്തീനയുടെ ഗാസായുടെ അതിർത്തി വരെയും കാവൽ ഗോപുരം കാവൽ ഗോപുരം വരെയും ആ പിന്നെ ശ്രീ അവൻ അവൻ ഐശ്വര്യപൂർണമായി എന്നുവരെ നമ്മൾ വായിക്കാം പക്ഷെ നാലാം അധ്യായ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം അവൻ പൂജാഗിരികൾ നശിപ്പിക്കുകയും സ്തംഭങ്ങളും അശ് അശോര പ്രതിഷ്ഠകളും തകർക്കുകയും ചെയ്തു മോശ ഉണ്ടാക്കിയ നെഹിഷ്താൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വോട്ട് സർപ്പത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇസ്രായേൽ ദൂപാർച്ചന നടത്തിയതിനാൽ അവൻ അത് തകർത്തു കണ്ടോ കാരണം എന്താ അവൻ പ്രമാണങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവനായിരുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി പ്രണമിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പല അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഇടെ നേരെ നോക്കി നെഹുസ്താന് അന്നത്തെ ഒരു അടയാളമാക്കി വെച്ച അതിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൂപാർച്ചന നടത്തിയ ഇസ്രായേലിനെ ഇന്നും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ദൂപാർച്ചന നടത്തുന്നവർ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഹാലി ലുയ്യ കാലം ഇത്രയും വന്നിട്ടും പുതിയ നിയമം വന്നിട്ടും യഥാർത്ഥമായവൻ കാൽവരിയിൽ കുരിശിൽ ഹാലി ലുയ്യ സ്തോത്രം തൂക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചിട്ടും ഹല്ലെ ലുയ്യ എന്നിട്ടും ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടുത്തെ രൂപം പോലും ഉണ്ടാക്കി വണങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ കത്തോലിക്ക സഭയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അനേക വിഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ ചില പടങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പോലെയുള്ള അപ്പസ്തോല
പക്ഷേ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ക്രൂശിത രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിന് ചുമന്ന് നടന്ന് അത് ഞായറാഴ്ച പിന്നെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ വെച്ച് പണം പിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ ഇടുന്നത് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് ഹാ ലുയ ദൈവ പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് ഞാനിത് തീർച്ചയായും പറയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയോ അതിനു മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും കുരിശു വെച്ച് അത് ചുംബിച്ച് അവിടെ പണവും ഇട്ട് ദൂപാർച്ചനയും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയാണ് ഏത് വലിയ പത്രാന്മാരെ മെത്രാന്മാരെയും സഭയുടെ അധികാരികളെയും പിന്നെ കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അവരെ ഉയർത്താൻ അവരോട് അവരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി സത്യത്തിൻ്റെ വചനം മറച്ചൊടിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ ഞാൻ ഈ ആല ഈ കാലത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതും പെന്തക്കു സഭയിൽ നിന്നൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് വന്ന് ചെയ് ഞങ്ങൾക്ക് വചനം അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലും ആ സ്വന്തം കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി വചനത്തെ അവിടെ തമസ്കരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമായത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് തന്നെ പിന്നെ പഴയ നിയമകാലത്ത് തന്നെ എന്തു ചെയ്തു ആ ഈ എസ് കെ രാജാവ് മോശം ഉണ്ടാക്കിയ പിത്തള സർപ്പത്തെ പൊടിച്ച് തൂളിയാക്കി കളഞ്ഞു ആ അതെ അവൻ പൂജാഗിരി നശിപ്പിക്കുകയും സ്തംഭങ്ങൾ അരശോര പ്രതിഷ്ഠകളും തകർക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ പ്രതിഷ്ഠയും തകർത്തു മോശം ഉണ്ടായ നെഹിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വോട്ട് സർപ്പത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇസ്രായേൽ ദൂർപ ദൂപാർച്ചന നടത്തി ആ നടത്തിയതിനാൽ അവനത് തകർത്തു നോക്കുക അവന് കർത്താവ് അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഐശ്വര്യപൂർണമായി ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഐശ്വര്യപൂർണമാകണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പാലിക്കണം കണ്ട ഈ പിന്നെ ഇപ്പോഴും കത്തോലിക്ക സഭ രണ്ടായിരത്തോളം വർഷമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം തകർന്നടിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അകന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇടവും അനേക ദേവാലയങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വിറ്റു മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെയും ഇപ്പോഴും വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചും പെരുന്നാളുകളും ഒക്കെ നടത്തി നടക്കുന്നവരും ഓർക്കണം കർത്താവ് മരുഭൂമിയിൽ ഹാലിലുയ സ്തോത്രം ആൽവരി കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉത്തിതനായ മിഷികായെ പറ്റി അറിയുന്നവർ ഹാലെ ലുയ്യ എന്തിനാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശ് രൂപം ഉണ്ടാക്കി ചുമന്ന് നടക്കേണ്ടത് ക്രൂശിൽ നിന്നെ വഹിച്ചു നീക്കിയ കർത്താവിനെ വഹിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ജഡത്തിലുള്ളവരാണ് ജഡത്തിലുള്ളവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ അന്ന് താഴ്മയോടെ ഇതാ നിൻ്റെ ദാസിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ അപ്രകാരമായി തീർന്നെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി നമ്മളും അതുപോലെ താഴ്മയോടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആയിത്തീരിക്കണം വചനത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹാളെ ലുയ്യ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഞാനിത് പറയുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ വചനത്തെ മാറ്റി വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗമിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രൈസ്തുവിലായി തീരുമോ അല്ലേ ലുയ്യ പിന്നെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സ്വർഗീയമായ കാര്യമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യം ആത്മാവ് വിഷയം ദൈവം ആത്മാവാണ് അതേ ആത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവ് തന്നെയായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്കായ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല നശിക്കും നശിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ മർക്കട മുഷ്ടിയെ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മർക്കട മുഷ്ടി ആഭിചാരം പോലെയും ആ ദുർമന്ത്രവാദം പോലെയും വളരെ ഭയാനകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മാറ്റിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ ഗൗരവവും അതിൻ്റെ മഹത്വവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഇത്രത്തോളം പ്രാപ്തനാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ തലവണങ്ങി ഞാൻ ഈ പിന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നീക്കണം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത് രണ്ടാം മത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറഞ്ഞതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും വിശുദ്ധരോടുള്ളത് ആരാ അവരോട് ഭക്തി മാർഗങ്ങളിൽ അവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറിയത്തെയും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പൂജ എന്താ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടുകയല്ല 
ആത്മാവായി തീ ആത്മാവായ ദൈവത്തോട് ഒന്നായി തീരേണ്ട ആത്മീയ വിഷയത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വചനം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വചന ഹൃദയ വിദ്യങ്ങളിൽ ഭിത്തികളിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ കടപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് വിഗ്രഹാരാധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകൾ നടത്തി വിശുദ്ധരെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയാണ് കാൽവരി കുരിശിൽ അവിടുത്തെ പിന്നെ കുരിശിൽ തറച്ച് ഉയർത്തിയപ്പോൾ സർവ മനുഷ്യരെ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ പാപമാകുന്ന സ പിന്നെ സാത്താന്യ ശക്തിയാകുന്ന സർപ്പം ദംശിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നും താൻ കാൽവരി കുരിശിൽ അങ്ങനെ ദംശനമേറ്റ് ചത്ത സർവ മനുഷ്യരെയും പാപത്താൽ ചത്തവരെ പുതുജീവൻ നൽകി പുതു സൃഷ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാൽവരി കുരിശിൽ തന്നിലെ തൻ്റെ അതിവിശുദ്ധമായ ദൈവിക വ്യക്തിത്വത്തിൽ അവിടുത്തെ ജീവാത്മാവിൻ്റെ നിയമത്തിൽ അതായത് തൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് സർവ പാവിക പാവികളെയും പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെയും ഏറ്റെടുത്ത് പാപമറിയാത്തവൻ പാപമായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പാപം മുഴുവനും അവനങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് യശ് പിന്നെ യശയാ പ്രവാചകൻ പറയാൻ അവനെ കണ്ടവൻ ആ അറച്ചുപോയി അവൻ്റെ രൂപം അത്രമാത്രം വികൃതമായി തീർന്നു മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വികൃതമാക്കപ്പെട്ട അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിൽ ഹാലിലോ ആ സ്തോത്രം അവിടെ കാണുക നമ്മുടെ പാപത്താൽ ദൈവത്തെ ഇപ്പോഴും വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നവരും അവനെ മുറിക്കുകയാണ് അവനെ ക്രൂശിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വചനത്തിനെതിരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനെതിരായി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെ പ്രവചനം പോലെ അവ പിന്നെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ ആ കുരിശിൽ കിടന്നപ്പോൾ അവനെ നോക്കാൻ അറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ വലിയ അതുപോലെ ആ ശരീരം വികൃതമാക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അടിച്ച് നുറുക്കി രക്തം ഒഴുകി കാണുന്നവൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് പോലും തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ വികൃതമാക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പാപത്താലാണെങ്കിൽ വചനത്തെ വചനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ ഓർക്കുക ആ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭ അതിനെ വികൃതമാക്കരുത് അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ ഒത്തവിധം സഭയുടെ ജീവിതം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ശിശു മാമുദീസ ഈ മാമുദീസയുടെ കൂശാ കൂതാശിയുടെ മൂല്യം കെടുത്താൻ പ്രേരകമായി എന്ന് സ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവായി കഴിഞ്ഞ് അനുദപിച്ച് മക്കൾ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സ്നാനപ്പെടട്ടെ തിരിച്ചറിവോടെ ജീവിക്കട്ടെ ഹാലെ ലൂയ്യ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് വലിച്ചൊഴിക്കാതെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം നിക്കതെ മുസ്ലിം അതാ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാണ് നീ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവികതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോലും നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം നീ എപ്പോഴും ഞാൻ വലിയവനാണെന്നും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഏറ്റവും വെളിപ്പെട്ട യഹൂദർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു പതിതയെന്ന് ലോകം വിളിച്ച യഹൂദർ തള്ളി മാറ്റിയ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്ന മോശമായി ജീവിച്ച ആ സ്ത്രീ കർത്താവ് വരും ക്രിസ്തു വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെയും പരിഗണിക്കും എന്നുള്ള അവളുടെ ആ വിശ്വാസം താഴ്മ കർത്താവ് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് യേശു യഹൂദരോട് പറയാത്ത ഇസ്രായേലിനോട് പറയാത്ത കാര്യം ഇസ്രായേലുകൾക്കും ലോകത്തിന് മുഴുവനും വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ കാര്യമായി പരിഗണിക്കണമേ ഞാനും സീറോ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് വന്നുപോയ അബദ്ധങ്ങൾ മുഴുവനും തിരുത്തി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മറിയ കന്യാവറിയത്തെ പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്ന ആ ഭാഗ്യവതിയെ പോലെ നമ്മളും വചനത്തിനു മുമ്പിൽ തലവണങ്ങണം ഇതാ നിൻ്റെ ദാസൻ ഇതാ നിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് വചനം പാലിക്കുന്നവരായി വചനത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തുന്നവരായി ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്നവരായി ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്കാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപം തന്നെയായ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവ ദൈവനാമം മഹത്തപ്പെടട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രൈസ്തുവിൽ ദൈവനാമം മഹത്തപ്പെടട്ടെ ഹാലെ ലുയ എവിടെ നമ്മളിൽ 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 ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പ്രകാശമായ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല നശിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോ പിന്നെ ദൈവവുമായി ചേരേണ്ടതാണ
ആ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിലേക്ക് പൊടിയോ പൊടിയിലേക്ക് പോകും ആത്മാവോ അതിനെ ദാനമായ നൽകിയ ദൈവത്തിലേക്ക് പോകും ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉണ്മ നമ്മളെന്ന് നമ്മുടെ പരമാർത്ഥം നമ്മൾ തന്നെ ആത്മാവാണെന്നും അത് ദൈവം നമ്മളിൽ നിക്ഷേപിച്ച അവിടുത്തെ പ്രകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകാശമായ ദൈവത്തോട് ചേരാൻ നമുക്ക് പ്രകാശിക്കാം എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന തിന്മയുടെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന വചനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ചുമന്ന് നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെരുന്നാളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നും നേർച്ച കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിനുപരി നിന്നെ തന്നെ നീ ദൈവത്തിന് നൽകുക നിൻ്റെ ജഡത്തെ നീ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ പിന്നെ പിന്നെ സമർപ്പിച്ച് ജഡത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കർത്താവിനോട് യാചിക്കുക അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരുന്ന് വരുന്ന് നിൻ്റെ മേൽ വരികയും നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പാപബോധമുള്ളവനായി തീർന്ന് പാപബോധമുള്ളവളായി തീർന്ന് കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആത്മതത്വം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂന്ന് അധ്യായവും നാലാം അധ്യായവും കൂടെ ഒന്നിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പരമപ്രധാനമായി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിലവിലുള്ള രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കലും പിന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കലും അത് ചുമന്നുകൊണ്ടുള്ള പെരുന്നാളും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നേർച്ച കാഴ്ചയും ധൂമാർച്ചനയും നടത്തുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കുക പിത്തള സർപ്പത്തെ മോശം ഉയർത്തിയെങ്കിൽ അതിനെ എസക്കിയ രാജാവ് ധൂമാർച്ചന നടത്തി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ധൂമാർച്ചന നടത്തിയപ്പോൾ അത് പൊടിച്ച് ധൂളായി കളഞ്ഞു അതിനാൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവൻ അന്ന് തന്നെ ആത്മാവിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് മോശം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പിന്നെ പ്രതീകത്തെ അതിനെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ധൂപാർച്ചനയൊക്കെ നടത്തി അതിനു മുമ്പിൽ ആരാധനയും മറ്റും നടത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ് ആര് എസ് കെ രാജാവ് അത് പിന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ആ നെഗുഷ്താനെ അത് ധൂളിയാക്കി കളഞ്ഞു പൊടിച്ചു കളഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളറിയുക വിഗ്രഹാരാധന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് അവൻ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ എസ് കെ രാജാവ് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം പാലിച്ചിരുന്നു എന്നും കൂടി അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ പത്ത് കൽപ്പനയിലുള്ളതാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ നിർമ്മിക്കുകയോ അതിനു മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൈവവചനത്തിനെതിരായ പ്രവൃത്തിയാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പൂക്കൾ വെക്കുകയും അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് തിരിശേഷിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ധൂപാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വചനവിരുദ്ധമാണ് ക്രിസ്തുവിനെതിരാണ് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ കാണാൻ കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ എന്നല്ലാതെ എളിയവനായ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാന പോലും എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാതെ ഹാലെ ലുയ്യ ആ ദേവാലയത്തിൽ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചു കൂടി കർത്താവിൻ്റെ മേശയിൽ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാ ആത്മാവിന് സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കേണ്ടവർ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നു ഓരോ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിരികെത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വ്യാകുല മാതാക്കളാക്കി മറിയത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു വ്യാകുലം സ്രവിച്ചവളല്ല അവൾ നിത്യാനന്ദ മയ്യാണ് എന്നേക്കും ആനന്ദിച്ചവളാണ് അന്നു മുതൽ ആനന്ദിച്ചവളാണ് മരണം വരെയും ആനന്ദിച്ചവളാണ് ഇന്നും ആനന്ദിക്കുന്നവളാണ് തലമുറകൾ തോറും അവളുടെ ആനന്ദത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടാകും എന്നാൽ അവളെ വ്യാകുല മാതാക്കളാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് വ്യാകുലവും ഒക്കെ തിരികെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അവൾ വ്യാകുല സ വ്യാകുല മാതാവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവൾ നിത്യാനന്ദ മയ്യാണ് എന്നേക്കും ആനന്ദിച്ചവളാണ് ആദ്യ ക്രിസ്ത്യാനി ആദ്യ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവൾ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ മഹാഭാഗ്യവതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറിയം വ്യാകുലം സഹിച്ചവരല്ല എന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ പറ്റി മറിയം വ്യാകുലം സഹിച്ചവളല്ല അവൾ നിത്യാനന്ദമയാണ് സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും രക്ഷയെ കണ്ട് തന്നിൽ ജനിച്ച തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും പിറന്ന വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവളായിരുന്നു അവൾ അതുകൊണ്ട് ഹാലയിലൊയ്യ സ്തോത്രം അവൾ നിത്
മൈക്കിലാഞ്ചലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്ര ഒരു പിന്നെ പിയത്ത ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അതിനു മുമ്പിൽ തിരികെത്തിക്കുക വ്യാകുലം ചുവന്ന് കാശുണ്ടാക്കുക ഈ ദുർമാതൃക നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം വിജാതീയരുടെ മുമ്പിൽ പോലും നമ്മൾ അപമാനിതരാകുകയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ ചുവന്നുകൊണ്ട് നടക്കരുത് പെരുന്നാളുകൾക്ക് ദൈവത്തെ ദൈവനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ കാണാൻ കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിൽ തിരുവചനത്തിനെതിരായി നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേഷയെപ്പറ്റി പോലും നല്ല ബോധ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഇത് വളരെ കുറവാണ് അതൊരു ചടങ്ങായിട്ട് ഒരു നാടകം പോലെ രാവിലെ നടത്തി കർമ്മം നടത്തി കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുരോഹിതനൊക്കെ മാറുക വൈദികൻ അല്ലാത്ത വിശുദ്ധരായ വൈദികരെ വിശുദ്ധരായ അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അതിൻ്റെ മൂല്യമറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കാൾ പിന്നെ കൂടുതൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മേശയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഈ വിഗ്രഹങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രീതി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സീറോ മലബാർ സഭയിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അമ്പ് പെരുന്നാൾ ഇമ്പ് പെരുന്നാൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കത്തിക്കുത്ത് സർവവിധത്തിലുള്ള എന്നെ കിലിക്കുത്ത് ചൂതുകളി ഇതെല്ലാം പള്ളിമുറ്റത്ത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അച്ഛനൊന്ന് പ്രസംഗിക്കും അതൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ എന്ന് പക്ഷെ അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ബെല്ലി ഡാൻസ് വരെ നടത്തും വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് വചനത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് അതിരില്ല അപ്പോൾ അപമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു അതിരെങ്കിലും വേണ്ട അറിവില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് നിർത്താം അവസാനിപ്പിക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് അനുദിക്കാം ആ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രകാശമാണെങ്കിൽ ആ പ്രകാശം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം എന്നാണ് നിക്കദേവസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇനി എങ്കിലും നമുക്ക് ഞാനീ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ഒന്ന് ജനിക്കാം നമ്മുടെ പ്രകാശത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സത്യം ഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മേശയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉത്തിതനായ മിഷികായ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ആ മിഷിക നമ്മളെ അവിടുത്തോട് ചേർത്ത് വാരി പുണർന്ന് ആ ക്രിസ്തുവിനോട് സംയോജിക്കുന്നവൻ ഏക ആത്മാവായി തീരുന്നെന്ന് പറയുന്ന ആ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഓരോ ദിനവും ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ എത്തി സമൂഹത്തിൽ നമുക്കത് സ്വർഗത്തോട് വിളിച്ചു പറയാം കാരണം അത് നമ്മൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകൃതിക്കുകയാണ് മഹത്വത്തെ പ്രകൃതിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അത് ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അരളിക്കായിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിപ്രിയൻ ഇല്ലിക്കപുരി അച്ഛൻ ട്രാറ്റ്സിങ്ങിനുടെ കീഴിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെപ്പറ്റി ശരിയായി പഠിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് വികലമായ ചില അനുഷ്ഠാന കാര്യങ്ങളാക്കി അതിനെ തരം തീർത്തു വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പ്രൈവറ്റ് മാസിന് പണം കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഇപ്രകാരം കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പും പിമ്പും കുർബാന കൊടുക്കുന്നതും ഒരു പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ആരാധന പിന്നെ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ആരാധന ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധന എന്നുള്ള വികലമായ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിനൊത്തതല്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സിൽ സിപ്രി നില്ലിക്കപുരി എന്ന കെപ്പിച്ചുരച്ചനാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം സത്യം നമ്മൾ ബോധ്യമാക്കണം ഭൗമിക തലത്തിൽ ജീവിച്ച് പോയിട്ട് ആത്മാവിനെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഭൗതിക തലം പോലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല ഭൗതിക തലത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഈ പെരുന്നാളുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ മേശയെപ്പറ്റി ബോധ്യമുള്ളതാണോ ആത്മാവ് തന്നെ തന്നെ ദാനമായി നൽകുന്ന ഉത്തിതനായ മിഷികയിലേക്ക് ചേരാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ മേശയെ ഒരുക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരുക്കത്തോടു കൂടിയാണോ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മേശയിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഉത്തിതനായ മിഷികയുമായി ഒന്നായി ചേരുന്ന അതാണ് രാജശേഖർ പിതാവ് പറയുന്നത് അവിടെ മാംസം വ്യക്തവുമല്ല വ്യക്തി വ്യക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് നമ്മൾ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചും പാനം ചെയ്തും കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെയും ഉയർപ്പിനെയും വീണ്ടും
അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ആത്മാവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവായി തീരുകയാണ് ആത്മാവ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അബദ്ധ ധാരണകൾ മാറ്റിക്കളയണം കുറേ കെന്ത എത്തിച്ചത് കൊണ്ടോ കുറേ പിന്നെ ദൊവേനകൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിക്കാതെ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നെങ്കിൽ അന്തർ അന്തര വഴി നടത്തുകയാണ് ഞാൻ തീർത്തും പറയും എനിക്കാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന സ്ഥൈര്യത്താൽ ധൈര്യത്താൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ കേരള സമൂഹത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹ എഴുന്നുള്ളിപ്പും ഈ വചനവിരുദ്ധമായ സർവ്വ പരിപാടികളും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനെതിരാണ് ആത്മാവായ ദൈവത്തിനെതിരാണ് അവർ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവരല്ല ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല പിന്നെയോ ഭൗതിക തലത്തിൽ ചില വേഷം കെട്ടലുകളും ചില ആശീർവാദങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇത് വെറും നാടകമാണ് മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരോട് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കാൽവരി കുരിശിൽ എന്നെയും നിന്നെയും വഹിച്ച് നമ്മുടെ പാപക്കറകടങ്ങളെ കഴുകിക്കളഞ്ഞ ആത്മാവായ ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്ന് നിന്നോടും എന്നോടും വീണ്ടും അവിടുത്തെ രൂപം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നും ആ പ്രകാശത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നും പറയുന്നെങ്കിൽ നിക്കദേവസിനോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഹാലേലുയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ദയവായി ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരും ഇനി പള്ളി പെരുന്നാളുകൾക്ക് പോവുകയോ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തിരികെ എത്തിക്കുകയോ പ്രണമിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തിയിൽ ഞാൻ യാചിക്കുകയാണ് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ കാണാൻ കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ആത്മാ നിക്കദേവസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ചുമന്നും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടുനടന്നും നമ്മൾ നശിച്ചു പോകാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശത്തെ അറിഞ്ഞ് ആ പ്രകാശത്തെ നമ്മുടെ ജഡത്തിലേക്ക് വാങ്ങിച്ച് ആ ജഡം പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിലുള്ള പരിശുദ്ധ ത്രീത്വ ചലനാത്മകത നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വരും അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ആത്മാവായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ ലലുയ ആബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കും ആബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യമുള്ളവരായി തീരുക സ്വർഗീയ ബലമുള്ളവരായി തീരുക ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണരുക ഉണർന്ന് പ്രകാശിക്കുക ഹാലലുയ ഇതാ രക്ഷയുടെ ദിനം ഇതാ രക്ഷ ഇതാ പിന്നെ ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സമയം രക്ഷയുടെ ദിനം രണ്ട് കുറേ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രകാശിക്കുവിൻ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിന് നാശമില്ല ആ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് പ്രകാശിക്കാം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ